స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు యూనివర్సల్ ట్రావెలర్ ఏ దేశానికి మనకు ఓన్లీ మన ఈ పాస్పోర్ట్ అండ్ లేకుండా మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఆధార్ కార్డు మీద ఓన్లీ నేపాల్ అండ్ భూటాన్ సో మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టికెట్ కొనుక్కో కానీ ఏ కంట్రీ వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ వాడు అడిగేది ఏంటంటే వీసా ఇచ్చేటప్పుడు నాన్ వేసన్ అనే అతను మొత్తం దేశాలు తిరుగుతున్నాడు ఈయన ఏమంటారు మీరు ఆయన మొత్తం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తో సహా వీడియోస్ చేసి పెట్టడం జరుగుతుంది ఆయన లాంగ్వేజ్ మాట్లాడేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అది క్లిక్ అయింది నేను వర్జినీనే నేను నా అడ్విల పరిస్తా అలా బయటకు వచ్చేస్తున్నాడే ఏంటి అనుకున్నా నేను పతి కూడా తా శిరో మనుడిని రా అట్లీస్ట్ మంచిని ఇయర్ దలైలా మాదే అంటారు మంచిని ఇయర్ యు విజిట్ ఇన్ వన్ న్యూ ప్లేస్ దట్స్ ది ఇన్స్పిరేషన్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ పప్పు ఈ రోజు మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆ గెస్ట్ ఎవరో కాదు యూనివర్సల్ ట్రావెలర్ ఆర్ఎస్ మూర్తి గారు మనతో ఉన్నారు దాదాపు ఇరవై దేశాలు తిరగడం జరిగింది ట్వంటీ కంట్రీస్ తిరగడం అంటే నాట్ ఏ జోక్ అసలు ఇది హ్యాబిట్ వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉందా లేకుంటే తన జాబ్ రిటైర్ అయిన తర్వాత వెళ్ళారా అసలు ఎందుకు ఈ దేశాల మీద ఆసక్తి తనకు ఏదైనా ఇంట్రాగేషన్ మీద వెళ్ళారా తన మాటలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగానే ఉన్నాను గుడ్ గుడ్ ఓకే కానీ ఇది చాలా అరదండి ఇప్పుడు చాలా వరకు కొంతమంది చూస్తే కనుక మేము ఈ దేశాలు వెళ్ళాము ఇన్ని దేశాలు వెళ్ళాము అంటే కానీ ఒక దేశం రెండు దేశాలు అంటే ఏదో నార్మల్గా అంటారు కానీ మీరు దాదాపు దగ్గర దగ్గర దరిదాపు అలా ట్వంటీ దేశాలు తిరిగారని తెలిసింది మాకు అసలు మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మీ ప్రాపర్ ఎక్కడ సార్ ఫస్ట్ ఆ విషయానికి వెళ్ళే ముందు మీరు చెప్పండి సార్ ఓకే మా నేటివ్ ప్లేస్ కాకినాడ అండి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ట్ ఓకే బట్ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బట్టి సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్ నేను ఎస్బీఐలో చేసి టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్లో రిటైర్ అయ్యాను నో ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే నైస్ విజయవంతంగా డెబ్బై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఓకే అయితే జాబ్ అంటే మీరు ఈ ట్రావెలింగ్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి మీకు అలవాట లేకుంటే జాబ్ పరంగా వెళ్ళేవారా టూరిస్ట్ విజిట్ చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ అప్పుడే ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేసాం మా ఫాదర్ మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళేవారు ఎల్టీసీ ప్యాకేజ్లో అవి ఉండేటప్పుడు ఈ మెట్రోస్ అన్నీ చూడడం అవకాశం వచ్చింది సపోజ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఢిల్లీ బాంబే చూస్తే అవుడు యూ ఫీల్ కంపేర్ హైదరాబాద్ దానివల్ల ఓహో ఇలా ప్లేసెస్ చూడొచ్చు మనం వెళ్ళగలచ్చు జనాలు కూడా డిఫరెంట్ తర్వాత లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ పెరుగుతుంది కమ్యూనికేషన్ అంటే జస్ట్ బుక్ చదవడం కాదు యూ టు ఇంట్రాక్ట్ విత్ పీపుల్ వాళ్ళ లోకల్ లాంగ్వేజ్తో వస్తే సపోజ్ హిందీ అలాగే వచ్చింది లేకపోతే కాకినాడ తెలుగు వాళ్ళకి హిందీ ఏం వస్తుంది హిందీ ఇంగ్లీష్ యూ కెన్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ మా చిన్నప్పుడు మేము తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాం మాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం అవి లేవు డిగ్రీ దాకా సో అవన్నీ నాకు ఎన్రిచ్ చేయండి మాట నాలెడ్జ్ అండ్ నేను ఒక ఎస్బీఐలో చేసేవాడిని ఒక ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఉన్న బ్రాంచ్లో చేసేమాట వరల్డ్ వైడ్ మా అకౌంట్ హోల్డర్స్ వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ వల్ల మాకు తెలిసేది దుబాయ్ ఏంటి ప్యారిస్ ఏంటి లండన్ వేసి సో ఐ స్టార్టెడ్ ప్లానింగ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు లైబిలిటీస్ అయిపోయాయి సో స్లోలీ వన్ బై వన్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్లానింగ్ టూరింగ్ అంటే మీరు ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు వెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఎక్కువ ఎక్కువగా ఓకే ఫస్ట్ వెళ్ళిన దేశం ఏంటి సార్ నేపాల్ అండి ఫస్ట్ నేపాల్ నేపాల్ ఎందుకు నేపాల్కి ఫస్ట్ వెళ్ళారు అంటే మన దగ్గర మన ఇండియాకి దగ్గర ఉన్న ప్లేసు తక్కువ ఖర్చు నా బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది తక్కువ ఖర్చులో వెళ్తే ఎక్కువ చూడగలుగుతాం అచ్చా మన లైఫ్ సరిపోదు డబ్బు సరిపోదు ప్రపంచం అంతా చూడాలంటే మన ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో నూట అరవై ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ చూడాలంటే ఎవరి వల్ల కాదు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు యూట్యూబ్లో వాళ్ళ అయింది సో మన యొక్క లిమిటెడ్ సోర్సెస్లో తక్కువ బడ్జెట్లో ఎలా వెళ్ళగలం ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి అబ్రాడ్ అనుకోండి నియరెస్ట్ ఉండేది ఏంటి బై రోడ్ వెళ్ళాలన్న బై ట్రైన్ సో నేపాల్ అలా అయింది ఫస్ట్ వి వెంట్ ఇన్ నేపాల్ ఇంటర్నేషనల్ అది పేరుకి మన దేశం దాటి వెళ్ళాం అది ఫస్ట్ నేపాల్కి వెళ్ళారు నేపాల్ ఎలా ఉండే వెళ్ళిన చాలా బాగుంటుంది అక్కడ హిందూ కల్చర్ ఎక్కువ ఇప్పుడు మనకి ఏవో పేర్లు కనబడదు అక్కడ అన్నపూర్ణ హోటల్ దుర్గా హోటల్ మోర్ హిందూయిజం అండ్ నేపాల్ వెళ్తే మీకు ఈ స్నో మౌంటైన్స్ దగ్గర కానీ మన బిర్లా మందిర్ కనబడినట్టు కనబడతాయి వాటల్స్ యూ అండ్ చాలా ఇండియన్ ఫుడ్ బాగా దొరుకుతుంది ఎన్విరాన్ బండ్ బాగుంటుంది హిందూ కల్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది నేపాల్లో హిందూ కల్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అది నేర్చుకున్న లాంగ్వేజ్ ఏమన్నా లేదండి జస్ట్ టూ త్రీ డేస్ టూ త్రీ డేస్ వెళ్ళాలి ఈ మధ్యన ఆఫ్ లేట్
కూల్గా ఉంటుంది వెళ్ళగానే అదే ఇండియన్ ఇండియన్ అంటారు ఆ ఫీలింగ్ కావాలి మనకి బయటికి వెళ్తేనే కదా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు నేను తెలంగాణ నేను ఆంధ్రాలో అవుతే నేను పంజాబీ అంటారు తప్ప యూ హ్యావ్ అలాగే నేను ఏదైనా ఎవరిని అని అడిగితే ఐమ్ అన్ ఇండియన్ అంటాను సో ఐమ్ అన్ ఇండియన్ లైక్ దట్ సో ఆ ఫీల్ నాకు బాగా నచ్చింది నేపాల్ వెళ్ళడానికి మీకేం అక్కలేదు సో మా ఆధార్ ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంటే యూ కెన్ ట్రావెల్ పాస్పోర్ట్ వీసా కూడా అక్కలేదు నేపాల్కి వెళ్ళడానికి అవసరం లేదు ఏ దేశాలకి మనకు ఓన్లీ మన ఈ పాస్పోర్ట్ అండ్ లేకుండా మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఆధార్ కార్డు మీద ఓన్లీ నేపాల్ అండ్ భూటాన్ భూటాన్ ఆధార్ కూడా ఈ మధ్యన యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఓటర్ ఐడి కార్డు ఇస్ బికాస్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ అది ఇప్పుడు భూటాన్ వెళ్ళాం రీసెంట్గాను వాళ్ళు ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంటే చాలు పాస్పోర్ట్ ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ బట్ ఓటర్ ఐడి ఇస్ బేసిక్ నీడ్ ఆధార్ కార్డు జనరల్గా ఇంటర్నేషనల్గా యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంత ఆధార్ కార్డు కూడా చూస్తలేదు ఆధార్ కార్డు ఓన్లీ ఇండియాలో ఎక్కడ తిరిగితే వ్యాలిడిటీకి పనికి వస్తుంది వేరే దేశాలకు అవసరం ఓటర్ ఐడి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఐదర్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ వాటర్ 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 కార్డు నియర్ బై ఏషియన్ కంట్రీస్ లైక్ బంగ్లాదేశ్ ఇలాంటి బంగ్లాదేశ్లో కూడా యూ నీడ్ పాస్పోర్ట్ అండ్ వీసా అచ్చా నేపాల్ భూటాన్ అంటే వాటర్ ఐడి అయినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నేపాల్ భూటాన్ అంటే యూ కెన్ జస్ట్ క్రాస్ అక్రాస్ ఇప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ దాటితే సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ దాకా యూ కెన్ వాక్ త్రూ నేపాల్ కి భూటాన్ నేపాల్ ఇండియా నేపాల్ కానీ ఇండియా భూటాన్ కానీ అచ్చా టూ కంట్రీస్ దట్ ఇస్ అడ్వాంటేజ్ అని చేస్తే పెద్ద ఫార్మాలిటీస్ అంత ఉండవు ఓకే అండ్ భూటాన్ కూడా వెళ్ళారు మీరు వెళ్ళాను రీసెంట్ లాస్ట్ మంత్ వెళ్ళాను అండి అక్టోబర్ లో వెళ్ళాను ఓకే భూటాన్ లో ఏముంది డిఫరెన్స్ చాలా మంది వెళ్లే మంది రావంటారండి భూటాన్ లో ఏమని చూసేది వై భూటాన్ అన్న భూటాన్లో ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్లో ఉన్నాం ఢిల్లీలో ఉన్నాం టూ మచ్ పాపులేషన్ అయిపోయి టూ మచ్ పొల్యూషన్ అయిపోయి మనకి సరైన ఆక్సిజన్ దొరకటం లేదు మన దగ్గర అందరూ స్ప్లిట్ వేసేళ్ళు వేసి మీ ఇంట్లో ఉండి సో లంగ్స్ సంబంధించిన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అక్కడికి వెళ్తే నేచర్ ఫ్రెష్ మొత్తం భూటాన్ కంట్రీ క్యాపిటల్ వచ్చే పాపులేషన్ వచ్చేసి మొత్తం భూటాన్ పాపులేషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాపిటల్ పాపులేషన్ వచ్చి వన్ ల్యాక్ ఇమాజిన్ మన హైదరాబాద్లో ఒక ఏరియా అంత సో జనాలు ఉండరు గ్రీనరీ ఉంటుంది ఫౌంటైన్స్ ఉంటాయి సో అక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఒక ఆరు నెలల దాకా ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ లేకపోయినా పర్వాలేదు సో ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది మాట అండ్ దే గివ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ హాస్పిటాలిటీ చాలా వెల్ ట్రీట్ చేస్తారు నాకు బాగా నచ్చింది భూటాన్ భూటాన్ ఎస్ భూటాన్లో నచ్చింది ఏంటంటే స్మాల్ బాయ్ స్మాల్ గర్ల్ టు అందరుగా వాళ్ళు అఫీషియల్ డ్రెస్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు చీరలు కట్టడం కానీ పంజాబీ డ్రెస్ కానీ వాళ్ళు ఏమేం లేవు వాళ్ళు దేవు లేరు సమ్ భూటానీ అఫీషియల్ డ్రెస్ ఉంది లైక్ చైనీస్ డ్రెస్సు అలా ఉన్నాయి కదా మనం పంచికట్టు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర వాళ్ళే చెప్పాను అది దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అండ్ కింగ్ రూల్డ్ బాగానే ఉంది పీస్ఫుల్ వన్ పీస్ఫుల్ ఫుడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి ఫుడ్ అంటే నేను లోకల్ భూటానీ ఛాయ్ అని ఉంటుంది అది బట్టర్తో చేస్తారు మనం బట్టర్ అంటే నెయ్యి అని చేస్తు అని అది పర్వాలేదు దే గివ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ బట్ అఫ్కోర్స్ ఐమ్ ఏ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ ఎక్కడికైనా ఎగ్ కూడా తిన్నాను వెజిటేరియన్ తిన్నాను అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా అవైలబుల్ ఆప్షన్స్ ఐ డోంట్ గో దట్స్ అండ్ మీకు భూటాన్లో ఈ మధ్యన కొత్తగా అట్రాక్షన్ ఏం పెట్టారంటే గోల్డ్ కనుక తెచ్చుకోవచ్చు అని పెట్టారు గోల్డ్ బిస్కెట్స్ వెళ్తే ఇక్కడ కంటే ఒక నాలుగైదు వేలు తక్కువ ఉంటుంది భూటాన్లో భూటాన్లో ఇక్కడ సపోజ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఉంది అనుకోండి అక్కడ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ టెన్ గ్రామ్స్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొనుక్కొని వెళ్ళచ్చు ఫస్ట్ ఇది ఇంటి అన్నిటికంటే గెట్ ఆఫ్ గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ అండి ఆక్సిజన్ ఆ లేక్స్ వాటర్ మేము భూటాన్ వెళ్ళి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ట్రెక్ చేసాం అట్ దిస్ ఏజ్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ కేదార్ నెల యూ హ్యావ్ టు వాక్ విత్ ఎ స్టిక్ చాలా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ టైగర్ నెస్ట్ అని దిస్ ఎ టెస్ట్ యువర్ బాడీ ఓకే అక్కడ కరెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అండి కరెన్సీ మన ఇండియన్ కరెన్సీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎనీవేర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీలీ యాక్సెప్టబుల్ ఇండియన్ కరెన్సీ తీసుకుంటారు వాళ్ళ కరెన్సీ ఇస్తారు అది నో ప్రాబ్లం నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రాబ్లం ఓకే అండ్ మీరు సింగపూర్ కూడా వెళ్ళారు సింగపూర్ లో ఏం డిఫరెన్స్ చూసారు అసలు ఎప్పుడు వెళ్ళారు సింగపూర్ కి సింగపూర్ టూ త్రీ టైమ్స్ వెళ్ళాను నాకు నా బర్త్డే కూడా సింగపూర్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకు ఎన్నో బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు సింగపూర్ లో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ సిక్స్టీ ఎత్ ఎందుకంటే నాకు ఫ్యాన్సీ ఉంది మాట నాట్ ఓన్లీ ట్రావెలింగ్ ఎవ్రీ నా బర్
ఇండియన్ ఫుడ్ తినారా లేకుంటే అక్కడ సింగపూర్ స్పెషల్ డిషెస్ ఏమైనా లేదండి నేను ఇండియన్ ఫుడ్ ఏ తింటా మా కామన్ విలాస్ షరోనా భవన్ సో ఆ ఫుడ్ నేను ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను ఎవరెవరు తెలుతారు మీరు ఒక్కరు వెళ్తారా లేకుంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో ఫ్రెండ్స్ తో అంటే అఫ్ కోర్స్ అఫ్ కోర్స్ సమ్ టైమ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో వెళ్తాను సమ్ టైమ్స్ ఏమో ఇంకొకరితో వెళ్తాను మినిమం ఇద్దరు వెళ్తూ ఉంటాం ఓకే ఎప్పుడైనా ఎవరు రాకపోయినా కూడా నేను ఒక్కడే వెళ్ళిపోతాను నాకేం ప్రాబ్లం లేదు కాస్త కాస్ట్ ఎక్కువనే వెళ్ళిస్తుంది సార్ సింగపూర్ గురించి బాగా చెప్పారు ఓకేనా మరి థాయిలాండ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టమైన ప్లేస్ అది ఇప్పట్లో యూత్ కూడా థాయిలాండ్ అంటే మసాజ్ అది ఇది అని అని వెళ్తుంటారు మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళారు థాయిలాండ్కి థాయిలాండ్ నేను ఒక టూ ఇయర్స్ అయింది వెళ్ళి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వెళ్ళా థాయిలాండ్ మన థాయిలాండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో గోవా ఎలాగో ఇంటర్నేషనల్ థాయిలాండ్ అలా ఇట్స్ మోర్ దాన్ దట్ ఓకే గోవా కొన్ని రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటాయి థాయిలాండ్ ఈజ్ ఎ ఫ్రీ కంట్రీ వాళ్ళు బతికేది అంతా టూరిస్టుల మీదే బతుకుతారు అండ్ టూరిస్ట్ ఇంకా అంచేతే థాయిలాండ్ వీసా ఇస్ ఫ్రీ ఎనీ టైమ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ థాయిలాండ్ వీసా ఫ్రీ ఇచ్చారు మీరు ఒక రూపాయి కట్టక్కర్లేదు వెళ్ళాలని పాస్పోర్ట్ మొదలు కట్టి లోపల ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే ఫ్రీ 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 అంటే చాలా కంట్రీస్ వీసాకి డబ్బులు కట్టాలి ఇప్పుడు అమెరికా అనుకోండి పదివేలు కట్టాలి లండన్ అనుకోండి ఇరవై వేలు కట్టాలి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొన్ని కంట్రీస్ వితౌట్ పేమెంట్ వీసా అని అరైవల్ వేరు వీసా ఫ్రీ వీసా వేరు ఫ్రీ వీసా కావాలి మనం వీసా అనే అరేవల్ వెళ్ళగానే ఇస్తారు కొన్ని కంట్రీస్ కొన్ని కంట్రీస్ ఇప్పుడు ఏషియాలో శ్రీలంక ఒకటి తర్వాత మన థాయిలాండ్ ఒకటి మలేషియా కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు ఫ్రీ వీసా అంట మీరు ఒక రూపాయి కట్టక్కలేదు ఇండోనేషియా ఒకటి ఫ్రీ వీసా వెళ్ళగానే మీరు డబ్బు కట్టక్కలేదు పాస్పోర్ట్ మొదలు కొట్టి వెళ్తారు సో ఆ డబ్బులు సేవ్ అయినట్టే కదా రెండు వేలు మూడు వేలు దానివల్ల నాట్ ఓన్లీ దట్ వాళ్ళకి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం వెళ్ళడం లాంచి ఖర్చు పెడతాం హోటల్ ఖర్చు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు దానివల్ల ఇన్కమ్ పెట్టర్ అవుతుంది అండ్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది అది ఇండైరెక్ట్లీ ట్రావెల్ వల్ల వీఆర్ గివింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు సో మెనీ పీపుల్ లైక్ హోటల్ ఫెలో ట్రావెల్ ఫుడ్ హోటల్స్ యూ వాంట్ ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయింగ్ యూఆర్ క్రియేటింగ్ అండ్ మీరన్న వచ్చి డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం వల్ల మనకేంటి వచ్చేదంటే కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ మీ ఇంటి వివరీస్ మర్చిపోతారు కాస్త మీ పెళ్ళం పిల్లలతో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ రిలాక్స్డ్గా టూర్ చేసేస్తారు అంత మించిన ఆరోగ్యం ఏం కావాలి హోటల్స్ దట్స్ ఆల్ ఓకే థాయిలాండ్లో ఏ ఫుడ్ స్పెషల్ సార్ అక్కడ థాయిలాండ్లో ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఫుడ్ కూడా దొరుకుతుంది థాయిలాండ్లో బీచెస్ ఉన్నాయి బీచ్లో వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి మీరు అన్నట్టు థాయిలాండ్లో నైట్ లైఫ్ ఎక్కువ మాట ఒక ఎస్పెషల్గా మన సుల్తాన్ బజార్లో ఒక బజార్ ఉంటుంది దట్ ఈజ్ ఓపెన్ ఓపెన్ నైట్ ఓన్లీ నైట్ మార్నింగ్ ఏమి ఉండదు డిజర్టెడ్గా ఉంటుంది అన్నమాట నైన్ రాత్రి సిక్స్ సెవెన్ నుంచి ఎర్లీ మార్నింగ్ దాకా ఫుల్ హవా నైట్ ట్రేడ్ ఇట్స్ ఫ్రీ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్ ఎంజాయ్ వాడేం రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు మీకు ఎంజాయ్ అవర్ లైఫ్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది ఏ ప్లేస్ సార్ అది ఏమంటారు నైట్ స్ట్రీట్ అని ఏదో పేరు ఉంది అది థాయిలాండ్ లోనే ఉంటుంది బ్యాంకాక్ లోనే ఉంటుంది ఓకే ఇది ఎంత ఎక్కువ బ్యాంకాక్ లోనే ఉంటుంది మిగతా ఏరియాస్ లో లిమిటెడ్ గా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ముంబైలో జనం ఉన్నట్టు బ్యాంకాక్ ఈజ్ సెంట్రల్ లొకేటెడ్ అండ్ బ్యాంకాక్ హాస్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కువ మంది దే ట్రావెల్ త్రూ బ్యాంకాక్ అని మీకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి పటాయా ఉంది పుకెట్ ఉంది పటాయా మళ్ళీ బీచ్ సైడ్ అనమాట ఇవన్నీ ఉంటాయి తర్వాత లాట్ ఆఫ్ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి గోల్డెన్ స్టాచ్యూ బుద్ధాస్ చాలా బాగుంటుంది ఓకే అండ్ కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు వీసా ఎనీ డేస్ తీసుకుంటారు మీరు త్రీ డేసా ఫోర్ డేసా వన్ వీకా లేదు కొన్ని చోట్ల మినిమం వన్ మంత్ ఇచ్చేస్తారు బట్ ఏ వీసా కావాల్సినా మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మంత్ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏ వీసా అయినా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పెట్టేశారు సో మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ టికెట్ కొనుక్కోగానే ఏ కంట్రీ వెళ్ళినా ఫస్ట్ వాడు అడిగేది ఏంటంటే వీసా ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు ఎలా వెళ్తావు ఫ్లైట్ టికెట్ చూపించాలి అప్ అండ్ డౌన్ నెక్స్ట్ అడిగి క్వశ్చన్ నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అక్కడ హోటల్ రిజర్వేషన్ ఉండాలి లేకపోతే వాడు అక్కడ సెటిల్ అయిపోతాం మైగ్రెంట్ అనుకుంటారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ తగ్గిపోతుంది కదా థర్డ్ వచ్చేసి నీ ఫండ్స్ ఎలా ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు సపోజ్ అమెరికా వెళ్తున్నారు అమెరికా వెళ్ళాలంటే మనిషి కనీసం మూడు లక్షలు కావాలి నీ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటి ఇక్కడ బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నా గవర్నమెంట్లో పని చేస్తున్నా లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్నా ఇన్కమ్ అడుగుతారు అనమాట ఈ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ ట్రావెల్ ఉన్నవే ఇన్కమ్ అడగరు ఫ్లైట్ టికెట్ ఉంటే చాలు ఈ వీసా
ఎక్స్ట్రాడని అవర్స్ లైక్ బియాండ్ సపర్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ మధ్య ట్రావెల్ చేయకూడదు కొత్త ప్లేస్ తెలిసి పాస్పోర్ట్లు ఆగుతుంటే నార్మల్ టెన్ టు ఫైవ్ టెన్ టు సిక్స్ టెన్ టు ఎయిట్ వెళ్ళి టెన్ టు టెన్ వెళ్ళారు అనుకోండి మీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది నాకు అంత ఇబ్బంది పడలేదు జనరల్గా ఓకే బట్ ప్యారిస్లో చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్ ఇబ్బంది పడ్డారు ప్యారిస్లో ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఈ థెఫ్ట్స్ ఎక్కువ ఓకే ఇక్కడలాగే అనకూడదు కానీ మనలాగే అక్కడ మీరు నుంచుంటే ఎవరో అమ్మాయి వస్తుంది సరే లాస్ట్ పాస్పోర్ట్ అయ్యి వన్ సమ్ అని అని ఇలా అడిగే ఎక్కువ ప్యారిస్లో ప్యారిస్లో కూడా ఓకే ఎవరిని నమ్మకూడదు ఎవరితో వెళ్ళకూడదు మన అంతటి మనం పని చేసుకుని వస్తే నార్మల్గా నేను వెళ్ళే టూర్స్ అని నాకు ఎయిర్పోర్ట్కి వెహికల్ వస్తుంది మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్కి డ్రాప్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో అంచేత ఇబ్బంది ఉండదు సో హోటల్లోనే ఉంటాం వాడే టూర్లు అరేంజ్ చేస్తాడు లిమిటెడ్గా చూసుకుని వచ్చేస్తాం అంచేత అంత ఇబ్బంది ఏం పడలేదు నేను ప్యారిస్కి వెళ్ళారు కదా ప్యారిస్లో ఈఫిల్ టవర్ కదా చూసారా ఈఫిల్ టవర్ బ్రహ్మాండం ఉంటుంది టాప్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళాం అక్కడ నాగార్జున డైలాక్సీ గ్యాప్ వస్తాం వర్త్ ఇట్ ప్యారిస్ ఐఫిల్ టవరు అలాగే ఎలా టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి బుజ్జ్ కలిఫాలో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్లోర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వేరే అది ఒక మాన్యుమెంట్ కింద డెవలప్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేశారు అలా మన ఇండియాలో కూడా టూరిజం ఇంకా బాగా డెవలప్ చేయాలి నాట్ ఓన్లీ తాజ్మహల్ అండ్ చార్మినార్ చేస్తే చాలామంది టూరిస్ట్ వస్తారు ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ మన హైదరాబాద్లో చాలామంది ముస్లిమ్స్ కట్టిన ఉన్నాయి అవి మెయింటైన్ చేయాలి చాలా మెయింటైన్ చేయక బూజు పట్టి ఉండిపోయాయి అవి ఉంటే చూడడం చా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి కట్టారు సో వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ దెమ్ వీ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ హెరిటేజ్ ఆల్సో అప్పుడే మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఓహో దిస్ ఇస్ దిస్ అని తెలుస్తుంది ఓకే ప్యారిస్లో ఏంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్ అండి ప్యారిస్లో ఏంటి ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే ప్యారిస్ లోకల్ ఉంటాయి బట్ మేము అంతా మా టూర్ ఆపరేటర్ చేసింది అంటే వెజ్ నాన్ వెజ్ ఇచ్చాడు అక్కడ కూడా మీకు అన్నీ దొరుకుతాయి పావు బాజీ తర్వాత పరాఠా అవన్నీ దొరుకుతున్నాయి ఓకే అండ్ కమ్ టు దీరు శ్రీలంక కూడా వెళ్ళారండి శ్రీలంక ఇలా ఉండేది శ్రీలంక ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కేరళ ఆల్మోస్ట్ అలాగే ఉంటుంది శ్రీలంకలో అన్నీ మన ఇండియానే ఉంటాయి మన బజాజ్ ఆటోలు ఏ మోటార్ సైకిల్ హీరో హుండాలు అశోక్ కాకపోతే కొంచెం బీచ్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి బీచెస్ చాలా బాగుంటాయి బీచ్ ఫ్రంట్ లో ఉంటాం హాయిగాను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అంటే శ్రీలంక సీ ఫుడ్ బాగా ఫేమస్ బాగా సీ ఫుడ్ సీ ఫుడ్ బుద్ధిస్ట్ బాగా ఫేమస్ ఓకే శ్రీలంక కూడా మనము విత్ పాస్పోర్ట్ అవసరం లేదు కదా పాస్పోర్ట్ ఉండాలి పాస్పోర్ట్ శ్రీలంకకు ఉండాలి అచ్చా వీసా ఇప్పుడు ఫ్రీ చేశారు శ్రీలంకలో కూడా ఒక శక్తిపీఠం ఉంది ట్రింకోమలేని అమ్మవారి శక్తిపీఠం ఉంది వన్ ఆఫ్ ది ఎయిటీన్ శక్తిపీఠాల్లో అది ఒకటి అది కూడా సో పిలిగ్రిమేజ్ కావాల్సిన వాళ్ళు బీచెస్ కావాల్సిన వాళ్ళు రెండు నా టూర్లు అన్నీ మిక్స్ ఉంటాయి నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ టూర్స్ బీచ్ ఒకటి బీచ్ ఉంటే బీచ్ లేకపోతే ఒక ఫోర్ట్ మ్యూజియము ఒక టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది అందరినీ క్యాటర్ చేసేటట్టు ఉండాలి నేను ఓన్లీ డివర్షన్ కొడితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అవును అది కానీ అన్నీ చూసుకుంటే అన్నీ ఉండాలి మనకి అన్నీ మిక్స్ ఉంటేనే మనకి అసలు రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు తమిళనాడు వెళ్ళే మనకి అన్ని గుళ్ళే ఉంటాయి ఏ గుళ్ళు చేసాను తెలియదు అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి అది అలా కాదు యూ షుడ్ హ్యావ్ వెరైటీ డిఫరెంట్ చూడాలి ఓకే